À chaque printemps, le GIGN observe ses futurs recrues lors de tests redoutés. Voici ce qu'il faut savoir avant de tenter sa chance pour devenir un super gendarme. Pour s'inscrire, il faut être gendarme et âgé de moins de 34 ans. Chaque année, on compte entre 160 et 200 candidats, des hommes et des femmes, qui se présentent aux tests de sélection en mai ou en juin. Le chef d'escadron responsable de la formation nous a glissé quelques conseils à leur destination. Il faut s'entraîner en conditions réelles, Pensez par exemple à l'enchaînement des épreuves, nous explique-t-il. La liste des exercices programmés au cours de la semaine de sélection est impressionnante. Les 50 à 60 gendarmes retenus à l'issue de la semaine de sélection vont avoir droit à une nouvelle épreuve, le stage probatoire. Ce stage débute en octobre pour se terminer à Noël. Les candidats vont retrouver les épreuves déjà mentionnées. Ils vont également avoir droit à des entraînements centrés sur le combat militaire et la préparation de missions. Surtout, ces neuf semaines vont tester les limites des candidats, soumis à une fatigue intense, au froid et à l'humidité. Le responsable de la formation que nous avons rencontré avertit. Il faut arriver en bonne santé pour tenir dans la durée car tout va très vite durant ces neuf semaines. Au-delà des tests physiques, le groupe recherche un état d'esprit collectif et une volonté d'aller jusqu'au bout chez les candidats. La vingtaine de militaires retenus à l'issue de ce stage intègrent alors le stage de formation du GIGN proprement dit. Ce dernier va se dérouler sur 11 mois. La délivrance du brevet en décembre concrétise l'intégration des candidats dans la prestigieuse unité. Et une cérémonie, le tir de confiance, marque l'arrivée des nouveaux de gendarmes dans le groupe. Quant aux candidats malheureux, ils peuvent retenter leur chance. Il n'y a pas, en effet, de nombre limité de candidatures au GIGN.